চামড়া দিয়ে সিন্ডিকেট থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানালেন ওবাইদুল কাদের কাঁচা চামড়া রপ্তানির সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার আহ্বান ট্যানারি মালিকদের ঈদ উদযাপন শেষে ঢাকায় ফিরছেন কর্মজীবীরা সর্দি বসে রাজধানীতে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা জানালেন ডিএনপি কমিশনার আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ কর্ণফুলি সংবাদ আপনাদের সাথে আছি আমি রকুল উদ্দিন দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার জানাব বিস্তারিত দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী চামড়া কারসাজি যে সিন্ডিকেটেরই হোক তার বিরুদ্ধে অপরাধ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দুপুরে সচিবালয়ে ঈদ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে ওবায়দুল কাদের বলেন টাঙ্গাইলে চার লেন থেকে গাড়ি দুই লেনে যাওয়ায় ঈদ যাত্রায় দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে উত্তরবঙ্গগামী যাত্রীদের এই দুর্ভোগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন এলেঙ্গা থেকে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত চার লেন হলেই এই সমস্যা কেটে যাবে নলকা সেতুর বিকল্প সমাধানের বিষয়ে ভাবা হচ্ছে বলেও জানান মন্ত্রী হোক সিন্ডিকেট হোক বা যেটাই হোক এটা ক্ষতিয়ে দেখে এ ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিতে সরকারের কাঁচা চামড়া রপ্তানির সিদ্ধান্ত এই শিল্পকে হুমকির মুখে ফেলবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ট্রেনার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা সকালে ধানমন্ডিতে সংবাদ সম্মেলনে তারা এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান আগামী বিশ আগস্ট থেকে পরবর্তী দুই মাস ট্যানারি মালিকরা সারা দেশে চামড়া সংগ্রহ করবে বলেও জানান সংগঠনের সভাপতি শাহিন আহমেদ তিনি বলেন সরকার নির্ধারিত দামেই চামড়া কিনবে ট্যানারিগুলো এতে চামড়ার বাজার স্থিতিশীল থাকবে ঈদ পরবর্তী চামড়ার বাজার আড়তদার এবং মৌসুমি ব্যবসায়ীরা নিয়ন্ত্রণ করে উল্লেখ করে সংগঠনের সভাপতি বলেন চামড়ার বর্তমান বাজারের জন্য দায়ী আড়তদাররা এ সময় পশুর শরীর থেকে চামড়া ছাড়ানো সহ বাজার ব্যবস্থাপনা আধুনিক করার আহ্বান জানান তারা অনুরোধ করব যে কাঁচা চামড়ার যাতে এই রপ্তানির আদেশ প্রত্যাহার করা হয় প্রিয়জনের সাথে ঈদ উদযাপন শেষে জীবিকার তাগিদে ঢাকায় ফিরতে শুরু করেছে কর্মজীবী মানুষ ছুটি কম থাকায় তাড়াতাড়ি ঢাকায় ফিরতে হয়েছে বলে জানালেন অনেকেই ভালোভাবে ফিরতে পেরে খুশি এসব যাত্রীরা পরিবার পরিজনের সাথে ঈদ উদযাপন করে রাজধানীতে ফিরেছেন তারা সকালে কমলাপুর রেল স্টেশনে বিভিন্ন গন্তব্য থেকে ঢাকায় ফিরতে দেখা যায় তাদের ঝামেলা ছাড়া নির্ধারিত সময়ে ফিরতে পেরে খুশি এসব যাত্রীরা সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালেও ছিল ঢাকায় ফেরা মানুষের উপস্থিতি কোনো রকম বিড়ম্বনা ছাড়াই তারা ঢাকায় ফিরতে পেরেছেন এদিকে সড়ক পথেও রাজধানীতে ফিরেছেন অনেকেই ভোগান্তি ও যানচট না থাকায় স্বস্তি প্রকাশ করছেন যাত্রীরা জাতীয় শোক দিবসে রাজধানীতে কয়েক স্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া দুপুরে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে তিনি বলেন ৩২ নম্বর ও আশপাশের এলাকায় যান চলাচল বন্ধ থাকবে বনানী কবরস্থানের আশপাশ এলাকায়ও থাকবে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ডিএমপি সর্বোচ্চ সতর্ক রয়েছে বলেও জানান আসাদুজ্জামান মিয়া বলায় গড়ে তুলেছি সকলের সহযোগিতা এক্ষেত্রে সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকা এবং সিন্ডিকেটের কারণেই চামড়া ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে ঠাকুরগাঁও শহরের নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি উন্নয়নের রোল মডেল দোহাই দিয়ে দেশের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন ফখরুল এ সময় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন পূর্ব পরিকল্পিত কোনো নীতি না থাকার কারণে এবং সিন্ডিকেটের কারণে ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সরকারের সঙ্গে জনগণের কোনো সম্পর্ক নেই কোনো শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই উন্নয়নের রোল মডেল হচ্ছে বলে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করছে তারা এমন মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল সংবাদ শেষ করব তার আগে সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার 
চামরাঙ্গি সিন্ডিকেট থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানালেন ওবাইদুল কাদের কাঁচা চামড়া রপ্তানির সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার আহ্বান ট্যানারি মালিকদের ঈদ উদযাপন শেষে ঢাকায় ফিরছেন কর্মজীবীরা শোক দিবসে রাজধানীতে কয়েক স্তরে নিরাপত্তা জানালেন ডিএমপি কমিশনার দর্শক এই ছিল এখনকার সঙ্গে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইবা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী